La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la Palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora quisiera hablar de la gran tribulación en relación y cómo se relaciona con los judíos. Recuerda, y muchas veces he referido a la parte donde Jesús habló en Mateo capítulo 24. Él dijo que la gran tribulación sería introducida por la abominación desoladora, hablada por Daniel el profeta. Este es según el verbo hecho carne, este es según el Hijo de Dios, este es según el Hijo eterno de Dios, la palabra de Dios. Él dijo estas cosas sobre lo que ha de venir. Entonces, hay una cosa importante que dice, lo veremos en el primer versículo, en Mateo 24, 15, leyendo hasta 28. Esta parte tan importante donde Jesús mismo nos enseñó sobre los últimos tiempos. Versículo 15, Mateo 24. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación. Esta es la frase importante aquí, que solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, la abominación de la desolación. Y luego lo dice Jesús, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. Luego tenemos en paréntesis algo que probablemente Mateo puso. El que lee, que entienda. Es una cosa que podemos entender y debemos entender lo que es la abominación de la desolación de que Daniel habló. Seguimos leyendo hasta el versículo 28. Entonces, los que estén en Judea, 
huyen a los montes. Vean este nombre del territorio, Judea. Esta no puede ser otra cosa sino literal. Estén en Judea, huyen a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de la casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no suceda, no suceda en invierno ni en día de reposo. Y aquí versículo 21 nos habla de que esta este porción de la historia futura es lo más tremendo que había pasado y que, o que pasará en el futuro, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo, desde el libre génesis, desde la creación. No ha ocurrido una cosa como esta gran tribulación. Hasta ahora, dijo Jesús, ni acontecerá jamás. No habrá en el futuro cosa peor que esa gran tribulación. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien nos dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano, por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Aquí Jesús está marcando este periodo de la gran tribulación introducido por la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta. Entonces, si queremos saber lo que es esta gran tribulación, según Daniel, tenemos que ir al libro de Daniel, el profeta. Y en el capítulo 9, versículo 27, es la profecía más importante en todo el libro de Daniel. Este versículo, donde dice, y por otra semana confirmará, tenemos que saber quién confirmará, el pacto con muchos y con los muchos de, quién, de quienes está hablando. A la mitad de la semana. Mira la primera parte, dice, y por otra semana. Y, y tenemos que entender, y esto no es difícil explicar, que está hablando de semanas de años, no de días. En verdad la palabra no es literalmente semana en el hebreo, sino siete Así es que son siete de años. Otra siete años. Semana de años. ¿Entiende esto? Es muy importante que lo entiende. Es muy razonable que habla aquí de años. Porque los judíos estaban acostumbrados a semana de años. De años de siete. Siete años años cada semana. Por otra semana confirmará el pacto y entonces dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de siete años 
que cuando, cuando ocurre eso? Bueno, después de tres años y medio, la mitad de los siete años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda después. Aquí está la, el término que vamos buscando. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vendrá el desolador con una muchedumbre de abominaciones. Vamos a ver cómo es esto. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo será el destruido? En capítulo 11 de Daniel ahora, vamos a ver varios versículos desde 31 hasta 38 que nos habla otra vez de la abominación desoladora. Dice Daniel aquí en esta porción, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario, el templo, profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí tenemos el término otra vez. La abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los viola violadores del pacto. Más esos son los muchos aquí. Él engañará a muchos, los violadores del pacto. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios todo tiene todo planeado. Ahora en versículo 36 empieza a definir qué es la abominación desoladora. Y el rey, es en cuanto a este rey de que se menciona aquí, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar el Dios de las fortalezas. Fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí entonces veremos que este rey que aparecerá en los últimos tiempos se vendrá en contra de Dios mismo, como el diablo en el principio, cuando fue echado fuera del cielo, porque quería tomar el lugar de Dios. Mire, este zona endemoniado hará, intentará hacer lo mismo. Él se proclamará Dios y entrará en el templo. Se sentará allí sobre el trono. Y esta es la abominación desoladora. Hará su voluntad y se ensoberbecerá. Bueno, un soberbio como jamás se ha visto. La palabra en griego para tal persona es ubris y quiere decir que tiene una arrogancia desmedida. 
una, una cosa que pasa de la imaginación. ¿Cómo uno puede ser tan arrogante para desafiar a Dios mismo? Siendo un hombre, siendo una creación, estando en este planeta y creyéndose tan grande como para tomar el lugar de Dios. Bueno, lo intentará. Y entonces en capítulo 12 de Daniel, versículo 11 y 12, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, lo hemos leído de eso ya en el capítulo 11, ¿verdad? Que él hará cesar todos los sacrificios en el nuevo templo que él mismo uh, ha obrado para que los judíos pudieran edificarlo. Pero le quita su religión o intentará de quitarle su religión en medio de este periodo de siete años, después de tres años y medio. ¿verdad? Y entonces él quitará el sacrificio y él tomará el lugar ahí en el templo para que en lugar de que la gente adore a Dios, adoraran a él se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Ahora, aquí tenemos un poco más de tres años y medio, 30 días más, que marca que habrá unos 30 días para otras cosas después de la gran tribulación, dando tiempo quizás para el juicio de las naciones que ocurrirá después de la gran tribulación. No sabemos. Treinta días añadido a los tres años y medio. Luego dice, bienaventurado el que espera y llega a mil trescientos treinta y cinco días. Aquí tenemos otros días más. ¿Verdad? Uh, más allá. Uh, hasta que empiece el milenio. Entonces hay un periodo de tiempo entre la gran tribulación y el milenio cuando Cristo viene a reinar. Entonces dice, bienaventurado el que espera ese tiempo. Y llega a los 1335 días. Muy buenas tardes, amigos, oyentes. Vamos entrando en este estudio hoy de la gran tribulación y cómo se relaciona con los judíos. Vemos cómo se introduce la gran tribulación con la abominación de desola desolación. En este tiempo, ahora, uh, reina el anticristo por los últimos tres años y media, la segunda mitad de los siete años, reina. Él pone su reino y el, el, el anticristo, ¿verdad? Ese hombre de pecado, ese hombre que mencionó Pablo en segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Bien, eh, nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. He leído dos veces hoy de personas que dicen que llegando a estos días vamos a tener más claridad. Ellos creían que esto, los comentaristas, creían que al llegar, al estar llegando a esos tiempos, habrá más claridad. Años atrás, siglos atrás, no había esa claridad sobre el libro de Apocalipsis. Yo me acuerdo que Jonathan Edwards fue uno que dijo hasta que cuando empezamos a acercar a estos días no vamos a poder entender de lo que se trata. He leído de dos más hoy, comentaristas diciendo lo mismo, pero estamos llegando y por eso hay más claridad que antes sobre estos asuntos, eh, porque cosas han acontecido en la historia. Podemos ver que que este, no se ha cumplido este apocalipsis todavía. Las cosas históricas no 
nos habla de un perfecto cumplimiento de estos días, aunque había tiempos aparecidos, ¿verdad? Pero no hemos visto todavía una gran tribulación eh, que lo explica. En verdad, casi todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con esa gran tribulación y la reacción a la gente. Ahora he dicho que vamos a hablar específicamente de los judíos. ¿Por qué se trata de ellos? ¿Y qué es lo que les, que, que les va a acontecer durante este tiempo? Acabo de hablar de las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora. Al hablar Cristo de este acontecimiento, te recuerdo, en Mateo 24, 15, Mateo comentó en paréntesis que el lector entienda. O sea, es algo que el que estudia la Biblia puede saber y debe saber. Yendo al libro de Daniel, pueda saber cómo es esta cosa, la abominación desoladora. Pues ya la hemos estudiado. El ángel enseñó a Daniel que la abominación desoladora ocurrirá en la mitad de un periodo de siete años. Espero que lo tenemos claro esta parte. Esto es cuando Jesús empiece a profetizar de lo que acontece y empiece en el versículo 16, el siguiente, después de hablar de la abominación desoladora, dice los que están en Judí, Judea. Lo vamos a ver otra vez en Daniel 9.27. Y él hará con un pacto firme. Él es este rey, este rey malísimo, el hombre más perverso que jamás ha existido en toda la historia. Él hará un pacto firme, pero es un buen engañador y engaña a muchos, porque dice que hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Los últimos siete años de un periodo de 490 años sobre el pueblo de Daniel, los judíos. Daniel habla de todo esto. El ángel le reveló de estos 490 años, terminando con la gran tribulación, tres años y media de tribulación, la, la, que en otra parte lo explica como la angustia de Jacob. O sea, la, el tiempo de prueba durísimo contra los judíos. Ya se había cumplido 483. Estos años ya se cumplieron. De los 490, 483 son cumplidos. ¿Cuándo se cumplieron? Eh, a la muerte del Mesías. Porque Daniel escribe de esto. Se paró el reloj judío y no ha vuelto a marchar desde entonces. Porque entró el tiempo de los gentiles. El Evangelio ya ha predicado a los gentiles en todo el mundo. Y esto fue el mandamiento de Cristo, si te acuerdas. La gran comisión. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Al mismo tiempo, está llamando la atención al propósito de la Iglesia. Es que no solamente se evangeliza todo el mundo. Porque Mateo dice, Jesús dijo en Mateo, en los últimos versículos, predicar el Evangelio haciendo discípulos, discipulando a los creyentes, ¿ves? Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Para eso existe la iglesia, para evangelizar, para discipular y para enseñar. Y nos reunimos, uh, cuando menos, una vez a la semana, pero normalmente más veces a la semana, para discipular. Bueno, discipular debe ser una cosa constante, regularmente los mayores cristianos o los de más edad, los ancianos, discipulando a los menores de edad y de tiempo en el Evangelio. 
y discipulándoles, guiándoles en la vida cristiana, enseñándoles todo lo que Jesús ha dado para nosotros. Para eso existe la iglesia, por eso nos reunimos, ¿ves? Y vamos a los lugares, a la obra misionera, evangelizando todo el mundo, pero con este fin, de que ellos forman parte de la iglesia y que sean discipulados y enseñados. Bien, uh, estamos en eso, estamos en el tiempo de los gentiles, es una frase que se use, que lo usó Jesús hasta que cumple el tiempo de los gentiles, dijo. Y en otros lugares habla del de mismo tiempo. Y esto ha continuado hasta la fecha. Yo creo ha continuado porque no hemos terminado el trabajo todavía de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hasta que sea predicado, Dice en Mateo 24, 14, el evangelio es predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El tiempo de los gentiles. Y empiece a marchar otra vez el tiempo de los judíos por siete años más. Y dice de este príncipe, él hará un pacto firme con muchos por estos siete años años, un pacto de siete años, incluyendo la edificación del de templo en Jerusalén. El, los muchos aquí son muchos judíos que se unirá con este hombre porque será muy engañoso y les engañará y les dará un pacto y ellos dirán, esto es maravilloso, podemos reedificar nuestro templo y empiezan a eh, y luego y pronto. Lo tienen hecho, el templo. Pero a la mitad de estos siete años, después de tres años y medio, dice, pondrá fin a toda su religión, el sacrificio y la ofrenda. Uh, claramente, será después de tres años y medio, lo hemos visto en Daniel, y empezará la abominación desoladora. Como vimos la vez pasada, Vamos a ver lo que acontecerá después, que es una gran tribulación. Ya hemos estudiado como Jesús dijo que esta tribulación, y lo sigo repitiendo para que nos queda firme en, en nuestro entendimiento, que esta tribulación será introducido por una abominación desoladora. Y hemos visto lo que es la abominación desoladora. Entonces empiece a dar instrucciones Jesús a los que moran en Judea. Y este tiene que ser literal, porque dirá Judea de forma uh, simbólica, ¿verdad? Es algo literal. Está hablando a los que existen en Judea en el tiempo que se hace la abominación desoladora. Vamos a concentrarnos en ellos, de Judea, particularmente a lo que pasa con los judíos en estos últimos tres y medio años. ¿Cómo termina? Y entonces entra el reinado de Cristo sobre la tierra. Bueno, vamos a empezar a estudiarlo. El periodo del reinado de Anticristo, al empezar la abominación desoladora, marcado en Apocalipsis 13, 4 y 5. Vamos a ver. <coughs> y adoraron al dragón. Y vamos a ver quién es este dragón claramente, sin una duda, de quién es este. Porque había dado autoridad a la bestia. La bestia es la bestia que vio Daniel en capítulo 7. La última bestia. Pero es aquí un hombre, un rey, que reinará en los últimos tiempos. Un dictador, podemos decir. Y adoraron a la bestia diciendo, está hablando de la población del mundo. Adoraron al dragón 
quien dio autoridad a la bestia y adoraron también a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Bueno, será un hombre impresionante. Y la población del mundo estará siguiéndole. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Es un hombre súper arrogante. La palabra ubris, quiero enfatizarlo, reenfatizarlo, que esta es una arrogancia que pasa de orgullo. Es algo que, 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 bueno, es una cosa ridícula, una arrogancia ridícula que cree que se puede oponer a Dios mismo. Y cuando vemos qué tan pequeño es el hombre y qué tan grande es Dios, vemos qué ridículo es esta arrogancia. Y se le dio autoridad para actuar aquí, mira el tiempo, durante 42 meses. Desde que él entra y pone su trono en el templo diciendo que él es Dios, que es la abominación desoladora. Y así sigue reinando por 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? Claro tres años y medio. Otra cosa que abrió este tiempo de tres años y medio fue la muerte de dos testigos. Ahora vamos a ver esto. En capítulo 11, los primeros siete versículos del de libro de Apocalipsis, empezando en versículo 2, está hablando desde el versículo 1 de un templo, Vamos a leer esto, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Estas hollarán la ciudad santa por 42 meses, en la primera parte de los siete años. Y otorgará autoridad, a, a, otorgaré, Dios hablando, autoridad a mis dos testigos. Dios levantará durante la primera parte de los siete años, la primera tres años y medio, los 42 meses de que se habla aquí. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por, escucha esto, 1260 días. Ahora, cuéntalos. Divide por 30. Y sabrás cuántos meses son y cuántos años son. Son los mismos 42 meses, o sea, tres años y medio. Durante este mismo tiempo, cuando actuará ese hombre por 42 meses, estos testigos, primeramente, en la primera mitad de los siete años, estarán testificando todos los días. Por eso dice 1260 días. Y por eso no dice tres años y medio ni 42 meses. ¿Ves? Pero en este tiempo, cuando la Santa Ciudad está hollarado por... Uh, naciones gentiles en este tiempo estarán profetizando diariamente los dos testigos de Dios y entonces dice cuando hayan terminado versículo 7 en capítulo 11 de Apocalipsis cuando hayan terminado de dar su testimonio la bestia otra vez la bestia este hombre que ha tomado control del mundo, la bestia que sube del abismo, hará guerra. Son un estorbo para él, estos dos testigos, porque tienen un poder sobrenatural de parte de Dios. Y el anticristo hará guerra contra ellos y, y sepa que Dios soberano, Permite 
que los vencerá y los matará. Dará fin a la vida de su estorbo. Los que están estorbando que él desarrolle su reino en la tierra por su engaño que ha hecho. Ahora ya deja de engañar y empiece a oponer abiertamente. ¿Y quiénes, a, a quiénes opone? A los dos testigos de Dios. Son los, el gran estorbo para él. Y cuando los quita, él empiece a reinar. Entonces ellos están testificando en los primeros tres años y medio. Los mata el anticristo y en ese mismo tiempo es cuando comete la abominación desoladora y empiece los últimos tres años y medio, la segunda mitad de los siete años que es el reino del anticristo. Cuando haya rompido el pacto con Israel y establecido la abominación desoladora, matará a los dos testigos de Dios. Esta es otra cosa que marca la segunda mitad o la mitad de los siete años. Primero, la abominación desoladora y la matanza, matando los dos testigos de Dios. Entonces, capítulo 12 nos sigue enseñando lo que pasará con Israel. Lo mismo que hizo Jesús en Mateo 24, 15. Compara a Jesús, uh, uh, perdón, compara a Israel. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis primero. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a hacer una comparación para saber de seguro quién es una mujer aquí. ¿Eh? Vamos primeramente a ver lo, el sueño que tenía José, el hijo de Jacob. Un, uh, un sueño que no fue popular en la familia. Vamos a ver lo que era. Génesis 37, primeramente. Y vamos a ver en, uh, a ver, uh, versículo 9. 37, 9. Y está dando, el relato dice así. Tuvo aún otro sueño. ¿Quién? José. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol. Escuche esta parte. He aquí el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y bueno, se enfadaron mucho los hermanos, y por esta causa él fue vendido. Y cayó en Egipto, ¿verdad? Uh, y Dios desarrolló su plan desde allí. Pero bueno, lo que queremos ver aquí es cómo le vino el sueño. El Dios que le dio el sueño le dio en esta forma de un sol, la luna y once estrellas delante de él. Él sería el otra estrella. Entonces, para que todos los hijos de Israel sean representados aquí como estrellas. Ahora vamos a ver Apocalipsis 12.1. Aquí dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del velo sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de cuántos? Doce estrellas. Estamos viendo una cosa muy semejante a lo que vio José en su sueño como un adolescente. Pero le quiero decir, amigos, 
que no hay otra uh, cosa semejante en toda la Biblia, sino en Génesis y en Apocalipsis, de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Aquí y Génesis, en el sueño de José, está señalando la misma cosa que es la nación de Israel en su infancia, en Génesis, pero ya hablando cómo se desarrolló esta nación y estando encinta, mira, va identificando primeramente a Israel de esta forma, del sol, luna y estrellas. Lo identifica primero en versículo 1 y en versículo 2 la ve en el tiempo de su madurez. Ya una nación madura que ha cumplido su propósito por existir. ¿Qué fue el propósito de Israel? Mayormente dar luz al Mesías. Este fue el propósito de Israel desde un principio, desde que Dios, desde que Dios eligió a Abraham, después Isaac, después Jacob, después los doce hijos de Jacob, fueron formados, o esta nación fue formado para que un día introdujera al Mesías al mundo. Nació de la mujer descrito aquí en versículo 2. Israel estando en cinta, llegando a su tiempo de el propósito de existencia, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Da luz. ¿Y da luz a qué? Da luz al Mesías. La mujer. Es historia. Es Israel y su historia. ¿Es la iglesia? Algunos lo interpretan así. No, esto es incorrecto. Lo digo con toda confianza. Esto no es así. No menciona la iglesia ni, ni aparece a la iglesia. Es la mujer que dio luz a Cristo, que es Israel. Tiene que tratar el asunto de manera muy incierta, creyendo que esta es una iglesia y muy poca evidencia. Desde el tiempo de Abraham y la esterilidad de Sara, esclavizado en Egipto, llevado al cautiverio en Babilonia, corrompido por el rey del norte de Grecia y bajo el imperio romano antes que nació Cristo, toda esta oposición contra Israel. Y entonces vemos aquí el diablo frente a esta mujer para devorar su hijo. Y este, te digo, empezó desde un principio con la esterilidad de Sara. Oposición tras oposición. Matanza de los niños en Egipto. Y las otras cosas que he mencionado. Una oposición continua. ¿Por qué? Para que no naciera el Cristo. El diablo. Oponiendo el plan de Dios. El plan que le vence. El plan que le destruye al final. ¿Y qué pasa últimamente? Pues ¿qué, qué fue la última oposición? Después que Cristo nació... Está esperando el dragón allí. Está esperando el diablo para devorar el hijo justo que nace. ¿Y qué pasó? Herodes fue usado por Satanás. La matanza de los infantes de dos años para abajo en Belén. Israel, por medio de la judía, la Virgen María, dio luz a Jesús y cumplió el propósito histórico de la nación. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he sonido 
Otros fue que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora vamos a Apocalipsis 12, 3. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenta por mil doscientos sesenta días. Primeramente, y lo más sencillo de interpretar es el dragón aquí. Vea Apocalipsis 22. Si tienes tu Biblia, vea Apocalipsis 22. Y aquí nos va a decir claramente quién es este dragón. Dice allí que prendió al dragón. La serpiente antigua. Este es el dragón, la serpiente antigua. Y luego le da su nombre, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Bueno, ya sabemos quién es el dragón, es Satanás, contra Jesús. Y es fácil demostrar bíblicamente que las estrellas, dice que arrastra con su cola las estrellas, tercera parte. Las estrellas, es, digo, es fácil demostrarlo en la Biblia, que las estrellas aquí simbolizan ángeles. La historia del diablo que arrastra la tercera parte de los ángeles consigo cuando cayó de, del cielo. El dragón obra por seres humanos y en este caso Herodes para que cumpla sus propósitos. La matanza de los bebés de Belén intentando de destruir, de consumir el Cristo. Unos términos comunes que están representando aquí, también en estos versículos. Hemos hablado del dragón, hemos hablado de las estrellas del cielo que los arrojó, y, y luego hemos hablado de la mujer encinta, que fue en persona la Virgen María, pero representaba aquí a toda la nación uh, y la oposición de Herodes, especialmente, y toda la oposición de Israel desde sus principios. Pero aquí tenemos otro en versículo 5 de Apocalipsis 12, que regirá con vara de hierro a toda la nación. Esto es común. Esto no solamente se dice aquí, se dice en varias partes de la Biblia, en eh, Salmo 2, vamos a ver pronto, Salmo capítulo 2, para ver esta expresión, ¿verdad? En capítulo 2 dice, eh, pídeme y te daré, versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra, Tú las quebrantarás con vara de hierro. Lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Habla del de reinado de justicia de Jesús. Entonces lo tenemos aquí en este pasaje también ascendiendo al cielo. Su ascensión después de su resurrección. Dice, fue arrebatado para Dios y para su trono Ya está en el cielo, en el trono de Dios. Así que esta es una pequeña historia. En una solo seis, uno, dos, tres, cuatro versículos, 
en, en lo cual da la historia de Israel, del de na, nacimiento de Jesús, su ascensión, y, y en la oposición del diablo, todo contenido en estos cuantos cuatro versículos, ¿ves? Interesante. Pero esta profecía es, es una profecía, ¿ves? Y es de Israel. Está hablando a Israel igual que Jesús cuando dio esta historia en Mateo capítulo 24. Después de la abominación desoladora viene el diablo ahora contra la mujer, Israel, quien huye al desierto. Ya esto falta de cumplirse, esta parte, todavía. Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentan por mil doscientos ¿cuántos días? Mil doscientos días, tres años y medio. Estas son las últimas tres años y medio. ¿Y qué hemos dicho que son este tiempo? Tres años y medio, los últimos, la última mitad es la gran tribulación donde Israel será protegido por Dios. Bien, y en Apocalipsis 16 habla de la persecución de Israel. Lo leeré y entonces terminamos el programa para hoy. Espero que hemos aprendido algo. Hay muchas cosas aquí que tenemos que ver con Israel y la gran tribulación. Versículo 13 de capítulo 16 de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Ya sabemos quién es el dragón, sabemos quién es la bestia, el anticristo. El dragón es el diablo mismo. Y de la boca del falso profeta. Hemos estudiado el falso profeta en capítulo 13 de Apocalipsis. Ese es el gran... Uh, ayudante del anticristo y salieron de los tres tres espíritus inmundos a manera de ranas es, podemos decir que esta es la trinidad falsa o sea la, la, la trinidad maligna dragón, bestia falso profeta y de ahí, de ellos, de su boca tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice Dios, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y así termina la gran tribulación en una batalla. La batalla de Armagedón. Últimamente estos tres espíritus van reuniendo las fuerzas, los ejércitos de todo el mundo contra Israel. En, en la batalla de Armagedón. Tendremos que hablar de esto más en el futuro. Y hay unas cosas más que decir sobre la porción de que hemos estudiado ahora, las porciones que hemos estudiado, todavía que vamos a, a contar en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Espero que habéis aprendido algo de lo mucho que, hemos que de, tenemos que decir en unos 50 minutos. Bueno, que Dios os bendiga grandemente y espero que este año, que es nuevo para nosotros, sea una gran bendición para su iglesia y para vosotros los oyentes de forma especial. Hasta la próxima vez. <música> 